지금 상황이 긴박합니다 제가 제 채널에 첫 협찬을 받았습니다 주얼인데요 멤버들이 착용했던 제품들입니다 근데 여기서부터가 중요해요 모델만 같은 제품들이 아니고요 촬영 당일에 멤버들이 손에 끼고 목에 착용하고 했던 거 있죠 그걸 그대로 빼서 다시 넣어서 가지고 온 겁니다 다시 말하면 멤버들의 기운이 그대로 남아있는 지금 매우 긴장이 됩니다 왜냐하면 이 안에 반지도 들어있어요 근데 제 손에 안 들어갈까봐 이걸 언박싱을 해서 세팅을 해놓고요 정신을 좀 차리고 다시 촬영을 하도록 하겠습니다 미쳤어 미쳤어 Oh my god I'm so nervous 제품들을 소우즈 뮤직박스 안에 넣어봤습니다 아 진짜 미쳤다 멤버들의 기운이 느껴지는 것 같습니다 작년 9월에 글로벌 시티즌 라이브에서 방탄소년단이 버터를 공연하던 모습이에요. 전날 저 장소가 우리나라 국보 승례문이었잖아요. 멤버들 의상이 검정색, 빨간색, 파란색, 그리고 흰색. 저의 내피셜로는 아 저건 태극기 색깔이다. 근데 의상뿐만 아니고 그날 또 눈에 확띈게 뭐냐면 은저 의상 색깔과 같은 파란색 주얼리 바로 이 공연에서 멤버들이 실제로 착용했다가 빼서 그대로 담아서 가지고 온걸 협찬을 받았습니다 하, 진짜 주얼리 너무 멋집니다 하, 오늘은 제가 진짜 선덕이 된것 같습니다 정말 이걸 다 착용할 수 있는 기회가 오다니 아직도 안 믿어져요 심호 준비됐습니다 제일 먼저 RM님이 착용하셨던 반지입니다 진짜 멋져요 에스트리라는 브랜드는요 주로 세 가지의 재료를 사용합니다 18K 화이트 골드, 다이아몬드, 라피스 라줄리 여기 있는 이 파란색 보석이 라피스 라줄리라고 불리는 건데요 클레오파트라가 이 돌을 갈아서요 눈가에 파랗게 아이섀도우를 썼대요 물감의 원료로도 사용이 됐는데요 진주 귀걸이를 한 소녀 있죠 그 그림 속의 푸른빛이 이걸로 낸거랍니다 이 반지는 위에서 보면 타원형이고요 그리고 여기 링 부분도요 살짝 아랫부분이 납작하게 처리되어 있어요 진짜 특이하죠? 그럼 제가 아랫님 손에 꼈던 이 반지를 제 손에 한번 껴보겠습니다 아 진짜 떨린다 오 들어간다 진짜 제 손에 안 들어갈까봐 걱정했습니다 <웃음> 오 어떡해 이거 끼니까요 저막 갑자기 IQ가 좋아질 것 같고요 똑똑해질 것 같고 막 그래요 아 진짜 미쳤다 옆에서 보니까 반지가 다시 다이아몬드 반지를 하나 끼고 있는 것 같아요 그리고 이게 이렇게 돌아가요 아, 이거 진짜 예쁘다 RM님도 그날 이걸 돌려보셨을까요? <웃음> 슈가님이 착용하셨던 반지입니다 이 제품들은요 에스트리로부터 방탄소년단 스타일리스트에게 전달되었고요 촬영 당일에 멤버들이 직접 가장 마음에 드는 디자인을 골라서 착용했다고 합니다 어, 진짜 너무 좋다 짠 여러분들은 지금 세계 최초로 최애가 꼈던 반지를 낀 아미를 보고 계십니다 에스트리 시그니처 디자인 중에요 스크래치를 돋보이게 하는 굉장히 심플한 디자인입니다 딱 슈가님이 고를 만한 디자인 같습니다 어, 진짜 미쳤다니까 이번에는 지민님이 착용하신 귀걸이입니다 지민님이 귀걸이를 좋아하시죠 이번에 아티스트 메이드 컬렉션도 귀걸이 내셨잖아요 진짜 무슨 미술 작품 보는 것 같아요 조그만 구멍들이 파공이 되어 있습니다 이렇게 움직여요 보이시죠? 블루, 파공, 스크래치, 그리고 움직임 이 모든 걸 수공예로 지민님이 이걸 끼고 버터를 추셨을 때 이게 막 이렇게 찰랑찰랑 움직였을 거 아니에요 그럼 지민님 귀에 착용했던 걸제 귀에다가 미쳤어 <웃음> 예쁘죠? 굉장히 기분 좋은 소리가 나요 지민님이 같이 착용하신 반지입니다 어느 각도에서 봐도 멋집니다 아 어떡해 지민님 반지는요 버터 안무 중에 이렇게 하는 거 있잖아요 <웃음> 이거 끼고 그거 하셨어요 오. 미쳤다 진짜 이 스크래치 된거 정말 아름답죠 슈가님이 착용하셨던 건 이렇게 둥글고요 지민님이 착용하신 건 정사각형입니다 어 삼각형만 있으면 오징어 게임인데 <웃음> 어느 쪽이 여러분 취향이세요? 어머 어떡해 
제이용님이 착용하셨던 목걸이입니다. 오늘 제가 보여드리는 제품들 중에서요. 제일 고가예요. 이 제품도 역시 블루에 타공에 스크래치 다이아몬드 다 들어가 있는 제품이에요. 체인 쪽에도 똑같은 디테일이 들어가 있어요. 에스트리 브랜드 이름은 여기에 넣었습니다. 제가 이번에 에스트리라는 브랜드에 대해서 알아보다가요. 선선한단하고 겹치는 부분들이 몇 가지 있다는 걸 알게 되었습니다. 이 브랜드가 작년에 페르소나라는 프로젝트를 진행을 했어요 페르소나는 방탄 앨범 컨셉이기도 해서 아메들은 굉장히 잘 알고 있는 개념이잖아요 혹시 아미가 거기서 일하시나요? <웃음> 여기에 걸면 짧게 착용할 수 있고요 여기에 걸면 길게 착용할 수 있는데요 저는 길게 한번 착용해 보겠습니다 제이언이 목에 걸었던 거이 부분 예쁘죠? 왜 이렇게 했는지 알겠다 진짜 느낌이 독특하고 화려합니다 제이홍님이 고를만 하죠 진님이 착용하신 목걸이입니다 이것도 정말 예술 작품 같다 앞면하고 뒷면은 스크래치가 안 들어갔고요 양 옆쪽으로 스크래치 타공 다이아몬드 다 들어가 있습니다 이것도 아까 제이홍님 목걸이처럼 길이 조절이 가능합니다 둘다 너무 예뻐요 어떤 게더 예쁘다 서열을 가리는 거는 불가능하고요 진짜 개인 취향인 것 같아요 체인 길이는 제이홍님 목걸이가 더 길어요 이번에도 길게 착용을 해보겠습니다 진님 목에 걸었던 거 미쳤어 예쁘죠? 착용해보니까 이쪽이 옆면이 아니고 앞면이네요 여기가 옆면이네 뭔가 고정관념을 깨는 디자인입니다 디자인이 많이 튀지 않으면서 멋스러운 거 진님이 선택한 이유를 알겠습니다 정국님이 착용하신 반지예요 그날 공연에서 제일 첫 장면에 정국님이 이걸 착용하고 등장하십니다. 앞에 보셨던 이 반지 세 개는 스톤을 이렇게 평평하게 처리했잖아요. 이 반지는 볼록하게 처리가 되어 있습니다. 링 모양도 넓었다가 좁아지는 제일 중요한 건이 스톤 뒷면에요. 고래가 숨어 있습니다. 아미가 디자인했다 그래도 믿겠죠? <웃음> 저 진짜 이 고래 보고 깜짝 놀랐어요 방탄소년단과 에스트리와의 평행이론 그리고 또 하나 말씀드리자면요 이 라피스 라즐리는 밤하늘의 별을 보는 것 같은 느낌이 들게 하는 청보라빛이에요 밤하늘의 별, 밤하늘의 별 느낌 비슷하죠? 정국님도 그거 끼시다가 어 여기 고래 있네? 이러셨을 것 같아요 정국님 반지 우와 진짜 이 반지가 오늘 제가 착용해본 반지 중에 사이즈가 제일 큰데요 착용한 모습도 특이해요 손가락 두 개를 같이 감싸주네요 여기 다이아몬드 큼직하고 묵직한 게딱 정국님이 좋아할 스타일인 것 같아요 <웃음> 기분 너무 좋아요 진짜 이거 미쳤죠 누가 뭐래도 지금 이 순간은 제가 세계에서 가장 운이 좋은 아미인 것 같습니다 아미로서 이 순간을 평생 기억하겠습니다 제품에 관심 있는 분들은 설명란을 참고해주세요. 보라예요.